हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से सम नंबर 9 एंड 10 तो यहाँ पर सम नंबर 9 के स्टेटमेंट है इफ क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स तो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट हैं जीरो एंड वन और वो पॉइंट पी एंड पॉइंट आर से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि सेम डिस्टेंस पर है और यहाँ पर जो r के कोऑर्डिनेट हैं वो है x कोमा सिक्स और हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x को फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि आगे हमें कहा गया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसिस क्यू आर एंड पी आर तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि पॉइंट P यानी कि फाइव कोमा माइनस थ्री एंड आर यानी कि x कोमा सिक्स और फिर जो पॉइंट हमें Q गिवन है यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि पॉइंट Q P और R से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि सेम डिस्टेंस पर है तो Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R सो पी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू अब हम यहाँ पर पी क्यू एंड आर क्यू की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो होता है x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर एंड देन इस पूरे का स्क्वायर रूट तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सबसे पहले पी क्यू के लिए तो पी क्यू के लिए जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर देन माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर उसके बाद हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे आर क्यू के लिए तो जब हम आर क्यू के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर एंड देन सिक्स माइनस वन का स्क्वायर और दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो वहां पर रूट से रूट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हम इसके लिए लिख देंगे कि स्क्वेरिंग बोथ साइड यानी कि अगर यहाँ पर दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया जाए तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा या फिर आप दोनों साइड एज इट इज भी रूट से रूट को कैंसिल आउट कर सकते हो तो जब दोनों साइड से रूट हट जाएगा हमारे पास जो ट्रम है वो बचेंगी फाइव माइनस जीरो यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर इसी तरह से राइट हैंड साइड में तो एक्स माइनस जीरो यानी कि एक्स का स्क्वायर एंड सिक्स माइनस वन यानी कि फाइव का स्क्वायर और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही साइड में फाइव का स्क्वायर है तो अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कोई ट्रम सेम है तो उसको एज इट इज हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस का स्क्वेयर यानी कि सिक्सटीन और एक्स का स्क्वेयर ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है फिर इस स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट के फॉर्म में और जब भी स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड हम रूट के अंदर लेकर जाते हैं तो हमें वहाँ पर साइन यूज़ करने होते हैं प्लस और माइनस के तो इस तरह से एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक फोर और एक माइनस फोर क्योंकि सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर होता है और इसके आगे प्लस माइनस का साइन था तो इसलिए फोर भी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था जिसके दो आंसर हैं एक फोर और एक माइनस फोर इसके बाद स्टेटमेंट में हमें आगे कहा गया था कि क्यू आर एंड पी आर को फाइंड आउट करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू हमें मिली है फोर एंड माइनस फोर तो इसमें से हम फर्स्ट केस लेकर चलेंगे वन एक्स इक्वल्स टू फोर यानी कि पहले हम x की ये वैल्यू लेकर चल रहे हैं और अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्यू आर एंड पी आर को तो क्यू आर के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट क्यू और आर को लिख दिया है हमें स्टेटमेंट के अंदर आर पॉइंट गिवन था एक्स कोमा सिक्स और हम यहाँ पर फर्स्ट केस लेकर चल रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू फोर है तो इसलिए आर के कोऑर्डिनेट अब हम लिख सकते हैं फोर कोमा सिक्स और Q एंड R के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगेन हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे तो 4 माइनस जीरो का स्क्वायर एंड 6 माइनस वन का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर ये स्क्वायर रूट इसके बाद 4 माइनस जीरो यानी कि 4 एंड 6 माइनस वन यानी कि 5 और जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 देन 16 प्लस ट्वेंटी इज़ फोर्टी और यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट Q एंड R के बीच की डिस्टेंस है रूट फोर्टी वन यूनिट्स इसी तरह से अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर P एंड R की तो हमने पहले लिख दिया है पॉइंट P 
एंड देन पॉइंट आर को यहाँ पर जो आर पॉइंट हमें गिवन था x कोमा सिक्स तो x की वैल्यू को यहाँ पर भी हमने फोर ही पुट किया है तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं फोर कोमा सिक्स और इनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले फोर माइनस फाइव का स्क्वायर देन सिक्स माइनस माइनस थ्री तो सिक्स में से माइनस थ्री को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्स प्लस थ्री का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर ये स्क्वायर रूट इसके बाद फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस वन एंड सिक्स प्लस थ्री यानी कि नाइन जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा एंड नाइन का स्क्वायर एटी वन और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास P और R के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी रूट एटी टू यूनिट्स तो जैसे कि हमें यहाँ पर R x की दो वैल्यू मिली थी एक फोर तो इसके लिए हमने क्यू आर एंड पी आर को फाइंड आउट कर दिया है अब हम यहाँ पर सेकंड केस लेकर चलेंगे कि जब x की वैल्यू माइनस फोर है और इसके लिए भी हम क्यू आर एंड पी आर को फाइंड आउट करेंगे तो ये है हमारा केस नंबर टू वन एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर तो क्यू आर के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट Q को जिसके कोऑर्डिनेट हैं जीरो को हम वन उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट R को तो स्टेटमेंट में हमें R के कोऑर्डिनेट दिए गए थे x को मा सिक्स और अगर हम x की वैल्यू को अब माइनस फोर लेकर चल रहे हैं तो इस R के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस फोर को मा सिक्स और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का ही हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले माइनस फोर माइनस जीरो का स्क्वायर देन सिक्स माइनस वन का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर ये स्क्वायर रूट फिर जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो माइनस फोर माइनस जीरो यानि कि माइनस फोर देन सिक्स माइनस वन यानि कि फाइव और इनका स्क्वायर ओपन करने के बाद माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन एंड फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिलती है यानी कि क्यू एंड आर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिलती है रूट फोर्टी वन यूनिट्स तो जब हमने एक्स की वैल्यू को फोर लेट किया था तब भी हमारे पास क्यू आर की सेम यही वैल्यू आई थी कि रूट फोर्टी वन यूनिट्स और जब हमने x की वैल्यू को माइनस फोर हम लेकर चल रहे हैं तो भी क्यू आर की सेम यही वैल्यू है कि रूट फोर्टी वन यूनिट्स इसके बाद हम फाइंड करेंगे p एंड r को तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं और ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं तो इसके बाद माइनस फोर माइनस फाइव का स्क्वायर एंड सिक्स माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर तो जब सिक्स में से हम माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर माइनस फाइव यानी कि माइनस नाइन सिक्स प्लस थ्री यानि कि नाइन और इनका स्क्वायर ओपन करने के लिए माइनस नाइन का स्क्वायर भी एटी वन होगा और प्लस नाइन का स्क्वायर भी एटी वन ही होगा देन एटी वन प्लस एटी वन इज़ वन हंड्रेड सिक्सटी टू और वन हंड्रेड सिक्सटी टू को हम फैक्ट्राइज कर सकते हैं एटी वन मल्टीप्लाई टू में रूट वन सिक्सटी टू को हम लिख सकते हैं एटी वन मल्टीप्लाई टू और हमें ये पता है कि एटी वन का स्क्वायर रूट होता है नाइन तो एटी वन को जब हम रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा नाइन और रूट के अंदर आ जाएगा टू तो इस तरह से हम रूट वन सिक्सटी टू को नाइन रूट टू भी लिख सकते हैं यानी कि सेकंड केस में इस पी एंड आर पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है नाइन रूट टू यूनिट्स इसके बाद सम नंबर टेन फाइंड आर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट थ्री सिक्स एंड माइनस थ्री फोर तो हमें यहाँ पर यह कहा गया है कि ये एक पॉइंट है एक्स वाई जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि सेम डिस्टेंस पर है तो इसका यूज़ करके हमें x एंड y के बीच की एक रिलेशन को फाइंड करना है रिलेशन का मतलब यह है कि हमें x और y की एक लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे इस पॉइंट को और इसको हमने नाम दिया है ए उसके बाद हम इस पॉइंट को लिखेंगे और इसको हमने नाम दिया है बी और फिर हम लिखेंगे इस पॉइंट को यानी कि एक्स वाई को और इसको हम नाम दे रहे हैं सी तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंट है यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि सी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी सी तो ए सी एंड बी सी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे सबसे पहले ए सी के लिए x माइनस थ्री का स्क्वायर एंड y माइनस सिक्स का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट देन bc के लिए 
x माइनस माइनस थ्री तो जब x में से हम माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा x प्लस थ्री तो हमने यहाँ पर लिख दिया है x प्लस थ्री का स्क्वायर इसके बाद y माइनस फोर का स्क्वायर और इसके ऊपर भी इस तरह से स्क्वायर रूट तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों साइड रूट है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि स्क्वेरिंग बोथ साइड्स यानी कि जब हम दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर स्क्वायर से वो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बचेगा x माइनस थ्री का स्क्वायर जिसको ओपन करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की गई है a माइनस बी होल स्क्वायर की जो होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने x माइनस थ्री को ओपन करके लिख दिया है x माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इसके बाद y माइनस सिक्स होल स्क्वायर तो यहाँ पर भी सेम वही आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स यानी कि x माइनस थ्री होल स्क्वायर को ओपन करके ये तीन टर्म्स हमारे पास आई है कि एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन और वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर को ओपन करके ये तीन टर्म्स हमारे पास आई है कि वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी x प्लस थ्री होल स्क्वायर तो इसको ओपन करने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर तो ये फॉर्मूला यूज़ करके x प्लस थ्री होल स्क्वायर को ओपन करके हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन एंड इसके बाद y माइनस फोर होल स्क्वायर यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं कि y स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन तो अब इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स एग्जैक्ट सेम होगी उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को और नाइन से नाइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो है माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स राइट हैंड साइड में सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस सिक्सटी अब इसके बाद हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट कर लेंगे तो माइनस सिक्स एक्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और इस सिक्स एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे माइनस में देन माइनस फोर वाई को भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है और माइनस एट वाई को हम इधर लेकर आएंगे प्लस में उसके बाद प्लस थर्टी सिक्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया है और इस प्लस सिक्सटीन को हम इधर लेकर आएंगे माइनस में तो इस तरह से यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ जाएगा जीरो अब हम यहाँ पर लाइक like टर्म्स को कलेक्ट कर सकते हैं यानी कि उनको कंबाइन कर सकते हैं तो माइनस सिक्स एक्स एंड माइनस सिक्स एक्स ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स इसके बाद माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट यानी कि माइनस का ट्वेल्व और प्लस का एट तो माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस फोर वाई इसके बाद थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटीन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जितने भी ट्रम हैं हम इन सभी को फोर से डिवाइड कर सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन में फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर फोर के साथ साथ माइनस का साइन भी लगा देंगे यानी कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे माइनस फोर से ताकि इसकी सभी टर्म्स छोटी हो जाएं और जो इस टर्म का जो इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म है यानी कि जो नेगेटिव में है ताकि वो भी पॉजिटिव में बन जाए तो जब हम माइनस को माइनस फोर से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फोर से ट्वेल्व डिवाइड हो जाएगा थ्री पर तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा थ्री एक्स इसी तरह से जब माइनस फोर को माइनस फोर से ही हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का वन तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस वाई एंड देन जब हम ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे माइनस से तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस और राइट हैंड साइड में हमारे पास है जीरो तो इस तरह से ये वो इक्वेशन यानी कि वो रिलेशन है x और y के बीच में जो हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया था तो ये थे एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 9 एंड 10 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 7.1 को भी कंप्लीट कर लिया है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ थैंक यू